हाय फ्रेंड्स स्वागत करता हूं आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल में जैसा कि आप लोगों को जो एग्ज़ाम चल रहा है बेल्ट्रोन का डेटा एंट्री ऑपरेटर का आपका सी का तो उसके रिगार्डिंग में मैं फ्रेंड्स आप लोगों के लिए वीडियो लेके आ रहा हूं रोजाना दो से तीन तो यहां पर उसी के रिगार्डिंग में लेके आ चुका हूँ आप लोग का बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर का क्लास नंबर फोर जिसमें कि थर्टी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम शेयर करेंगे आपके साथ जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है फ्रेंड्स इससे पहले जो मैंने जितने भी वीडियो अपलोड किए हैं बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर के तीन सेट और जितने भी किए हैं एमएस वर्ड पावर पॉइंट और एक्सेल के तो सब कुछ जो मैंने डाल दिया एक प्ले में ताकि आपको जो खोजने में आसानी हो और उम्मीद करता हूं कि फ्रेंड्स आप लोग वॉच किए होंगे देखे होंगे और जो लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो मेरे जाके सारी वीडियो को देख सकते हैं उस प्ले में ठीक है फ्रेंड्स और जिनका भी एग्जाम अभी बाकी है तो उसके लिए मैं अभी भी वीडियो लेके आता रहूँगा ठीक है तो आप लोग जो है हमारे साथ जुड़े रहिए और फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा और फ्रेंड्स आप चाहते हैं कि इस तरह का अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दबा दीजिए बेल आइकन को ताकि हमारी कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर का सेट नंबर फोर तो फ्रेंड्स सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं उससे पहले फ्रेंड्स आप लोग जो है इसका जवाब दीजिए मेरे जवाब देने से पहले इसको कमेंट कीजिए अपने माइंड में दीजिए या कॉपी कलम लेकर बैठिए और उसको सॉल्व कीजिए ताकि आप लोग को एक अंदाजा मिल सके कि आप लोग की कितनी तैयारी है क्या आप लोग को कितना सही हो रहा है मुझे कॉमेंट कीजिए ठीक है चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन यदि यूजर यह कैसे निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर पर कौन से प्रोग्राम उपलब्ध हैं कैसे और फ्रेंड्स मैं आप लोग बता दूँ जो मैं पहले आप लोग को ऑप्शन पढ़ के बता रहा था एक एक करके तो वो मैं आपको नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं ठीक है कि आप जो एक एक करके पढ़ते हैं पूरा जितने भी दिए ऑप्शन पढ़ते हैं तो उसमें जो वीडियो लंबा हो जाता है ठीक है तो मैं फ्रेंड्स आप लोग के लिए पढ़ता था ताकि आप लोगों को आसानी हो और मैं आपको बताता था पूरी डिटेल्स क्या क्या काम होता है सबका लेकिन आप लोग का कमेंट मुझे आ रहा है कि सिर्फ बताइए आंसर तो मैं आप लोग को सिर्फ बताने वाला हूँ आंसर ठीक है तो चलिए फ्रेंड्स इसका जो है आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी कि इंस्टॉल प्रोग्राम की लिस्ट देखकर हम लोग जो है कंप्यूटर पर कौन से प्रोग्राम उपलब्ध हैं वो हम लोग देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि कंप्यूटर के कंपोनेंट ठीक से ऑपरेट हो रहे हैं और कनेक्टेड हैं यह सुनिश्चित करने के लिए कौन सी प्रोसेस चेक करता है यहाँ ऑप्शन दिया गया है ठीक है तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बूटिंग बूटिंग जो फ्रेंड्स ये आपको कंपोनेंट ठीक से ऑपरेट हो रहे हैं कि नहीं ठीक से कनेक्टेड है कि नहीं ये प्रोसेस चेक करता है कौन बूटिंग ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसका उपयोग करके जो है पहले कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे किसका यहाँ पर दिया गया चार ऑप्शन तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए असेंबली लैंग्वेज ठीक है असेंबली लैंग्वेज का उपयोग करके जो है पहले कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटे एप्लीकेशन प्रोग्राम जो वेब पेज पर चलते हैं यह सुनिश्चित करते हैं कि फॉर्म ठीक से पूरा हो गया या एनिमेशन प्रोवाइड करते हैं उन्हें क्या कहते हैं क्या कहते हैं यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है तो इसको जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्लैश कहते हैं ठीक है फ्लैश कहलाता है ये नेक्स्ट क्वेश्चन कि रिलेशन डेटाबेस में यह डेटा स्ट्रक्चर है जो एक सिंगल टॉपिक संबंधी इन्फॉर्मेशन को रॉ और कॉलम में ऑर्गेनाइज करता है तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ ऑप्शन दिया गया है बताइए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी टेबल ठीक है टेबल जो है ये ऑर्गेनाइज करता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि बाइनरी चॉइस में कितने विकल्प होते हैं यहाँ पर दिया गया ऑप्शंस बताइए कि बाइनरी में कितने होते हैं दो होते हैं मैंने आपको बताया था क्या क्या जीरो और वन होता है कंप्यूटर सिर्फ इसी को समझता है बाकी किसी को नहीं समझता है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर ज़्यादा डेटा उसको क्या कहते हैं यहाँ पर दिया गया ऑप्शन बताइए जवाब दीजिए इसको कहते हैं फ्रेंड्स हम लोग क्या इनपुट कहलाता है जो कंप्यूटर में जाता है वो इनपुट कहलाता है ठीक है उसके बाद वो शो होता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक बाइट से कितने मूल्य निरूपित किए जाते हैं कितना यहाँ पर चार सोलह चौसठ और दो छप्पन तो कितने किए जाते हैं सोलह आपका बाइट एक बाइट से सोलह जो है निरूपित किए जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है जो हम डालते हैं इनपुट तो जो होता है आउटपुट वो किसके द्वारा क्या आता है यहाँ पर दिया गया ऑप्शन तो जो है सी पी यू क्योंकि सी पी यू जो है आपको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है जो कि इसको प्रोसेस करके हमको वो दिखाता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिवाइस ड्राइव्स क्या होते हैं डिवाइस ड्राइव्स क्या होते हैं यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं बताइए ये होते
नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रोग्रामों का समूह जो कि आपके कंप्यूटर सिस्टम के चलने को कंट्रोल करता है और सूचना प्रोसेस करता है उसे हम क्या कहते हैं उसे कहते हैं हम ऑपरेटिंग सिस्टम ऑप्शन नंबर ए जो कि हमारे एक क्या है कि एक प्रोग्रामों का समूह है जो कि कंप्यूटर सिस्टम को चलने के लिए कंट्रोल करता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक छोटा सिंगल साइट नेटवर्क है तो कौन सा तो तीन होता है लैन वैन और मैन ठीक है तीन होता है ये तो यहाँ पर यूएसबी तो होगा ही नहीं तो क्या होगा यहाँ पर लैन हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क जो है ये आपका सिंगल और छोटा नेटवर्क होता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि अनुदेशों का सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बताता है उसे क्या कहते हैं यानी कंप्यूटर पे जो एक सेट होता है कंप्यूटर क्या काम करे या नहीं करे उसको बताना है तो क्या कहता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्राम प्रोग्राम से हम लोग क्या है उसको फिक्स करते हैं कि कैसे कैसे काम करेगा नहीं करेगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपको ऐसी किसी से ई प्राप्त होता है अगर आपको ऐसे किसी से ई प्राप्त होता है जिसे आप नहीं जानते हैं तो आपको क्या करना चाहिए यहाँ ऑप्शन दिया गया बताइए पढ़ कर देख कर क्या करना चाहिए ये आपको बिना खोले इसे मिटा देना चाहिए ठीक है अगर आपको लग रहा है कि इसे आप नहीं जानते हैं कोई अनजान मेल है तो उसको आपको नहीं खोलना चाहिए क्योंकि वो हो सकता है कि आपके लिए हार्मफुल हो वायरस हो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे हैंडल नहीं किए जाने वाले अधिकांश कार्य निम्नलिखित में से कौन सा हैंडल कर सकता है कौन सा हैंडल कर सकता है तो क्या होगा होगा इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर ऑप्शन नंबर डी ये जो है आपको अधिकांश कार्य जो है यही हैंडल कर सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक्सेल के एक सिंगल सेल में जो है कितने करेक्टर टाइप कर ये सेल होता है इसमें कितने करेक्टर टाइप के जाते हैं तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पैंसठ हज़ार पाँच सौ छत्तीस ठीक है इतने जो है करेक्टर टाइप किए जा सकते हैं एक सिंगल सेल में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोम जो होता है रीड ओनली मेमोरी किस प्रकृति की मेमोरी है यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है बताइए किस टाइप की जो प्रकृति है रोम की तो ये होता है फ्रेंड्स अस्थाई प्रकृति यानी कि स्टेबल यानी कि इसको बोलते हैं परमानेंट ठीक है वो प्रकृति की आपकी है यानी ये जो आपको स्टेबल होता है नेक्स्ट है कि मुख्य आगम उपकरण मुख्य जो है आपको उपकरण इसमें कौन कौन है तो कंप्यूटर के लिए तो सभी है की भी है माउस भी है पंच कार्ड भी है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये सभी ऑल ऑफ द एब नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रत्येक ए एल एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एक समय में कितने बिट डेटा को डिकोड करती है तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी थर्टी टू बिट को ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्कैनर को क्या कहा जाता है स्कैन को क्या कहा जाता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बहुत ही फेमस है ये क्वेश्चन आते हैं ठीक है कंप्यूटर की आंख इसको कहा जाता है ठीक है क्योंकि इसको जो है स्कैन कर लेता है वो नेक्स्ट <laughs> है कि बार कोडिंग में कितने अक्षर होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम में बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं तो बताइए दस बीस तीस चालीस कितने जो है बार कोडिंग में अक्षर होते हैं तो कितने होते हैं ये दस होते हैं इसको आप प्रैक्टिकल कर लीजिएगा इसको गिन लीजिएगा देख लीजिएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से जो है कौन सी कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी है कौन ये आपको सभी रैम रोम और प्रोम ये सभी जो है आपको क्या है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्राथमिक प्राइमरी मेमोरी है कंप्यूटर के बंद होने पर इसमें लिखी सूचनाएँ खत्म हो जाती है तो वो मेमोरी कौन सी है वो आपको होता है रैम में ठीक है रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम में जो होता है जो भी हम काम करते हैं फ्रेंड्स वो आप कहाँ पर रहता है रैम रहता है बिना सेव किए अगर वो बंद हो जाता है तो ये सारा डेटा उड़ जाता है जब तक इसको हम सेव नहीं करते हैं तो रैम में ही काम होता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि हार्ड डिस्क है तो उसमें से क्या है रैम है सरोम है मैग्नेटिक स्कैनर है क्या है हार्ड डिस्क क्या है एक मैग्नेटिक डिस्क के ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर ठीक है तो उम्मीद कर रहा हूँ कि फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा होगा और फ्रेंड्स आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियो इस तरह के आपको जो है अपडेट मिलते रहें और फ्रेंड्स आप चाहते हैं कि इस तरह के जो क्वेश्चन से और भी आपको मिले जो कि एग्जाम में तैयारी हो तो मेरा एक ई बुक है उसको जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं आपको वीडियो को जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा ठीक है ओनली फॉर थर्टी नाइन रुपीज़ ठीक है थ्री थर्टी नाइन रुपीज़ में आपको वहाँ पर मैंने एक हज़ार से जो है अधिक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हैं जिसमें कि आपको एम एस वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर इंटरनेट शॉर्टकट्स की फंक्शंस की सारे कुछ इसमें दिए हैं और जो ये बताया मैंने फ्रेंड्स ये आपको एन का जो सिलेबस है डेटा इंटरप्रेटर का उसके द्वारा मैंने तैयार किया था कि आपको सारे क्वेश्चंस वहीं से लड़े और वहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ठीक है तो आप जाके वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं लिंक मिल जाएगा आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक डिस्क निम्न में से कौन सी मेमोरी है ठीक है बताना है आपको तो यहाँ पर क्या होगा उपरोक्त में से कोई नहीं यहाँ पर ये आपका कोई भी नहीं है यहाँ पर मैग्नेटिक डिस्क का मेमोरी नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स की थ्री आकार वाली फ्लोपी की जो क्षमता होती है स्टोरेज की वो कितनी होती है बताइए कितनी होती है ये होती है आपको 1.44 पॉइंट ये
पर्सनल कंप्यूटर के इनपुट उपकरण हैं कौन कौन है बताइए यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन तो ये सभी हैं स्पीकर भी है माइक्रोफोन भी है टच पेड भी है तो क्या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्सनल कंप्यूटर के आउटपुट उपकरण कौन कौन से यहाँ पर दिया गया है कौन कौन से इसका इसका भी ये सभी है स्पीकर है मोनिटर प्रिंटर सभी कुछ है इसका उपकरण है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेटवर्किंग सुविधा के रूप में कौन कौन है तो यहाँ पर आपका ई भी है डब्ल्यू भी है अपलोड एवं डाउनलोड सुविधा भी है तो क्या है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स कि बस नेटवर्क के अंतर्गत क्या है या बस जो होता है नेटवर्क उसके अंदर क्या होता है बस क्या होता है फ्रेंड्स एक कंप्यूटर में डेटा को एक जगह से दूसरी जगह जो पहुँचाता है तार के द्वारा उसको बोलते हैं बस तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए ठीक है नेटवर्क के विभिन्न नोट्स एवं उपकरण की एक सीधी रेखा से जुड़े रहते हैं ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी तो फ्रेंड्स ये रहे वेरी इंपॉर्टेंट थर्टी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि आपको बहुत काम आने वाले हैं बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर के तो उम्मीद करता हूं कि फ्रेंड्स आपको अच्छा लगा होगा ठीक है और जाके आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वाचिंग